हॅलो गुड इव्हनिंग आज दहा सप्टेंबर दोन हजार चोवीस मिशन आरंभ येतापी ऑनलाईन तासिका पंचायत समिती शिक्षण विभाग कर्ज तर्फे सर्व विद्यार्थ्यांच या ऑनलाईन तासिकेमध्ये सहर्ष स्वागत आज आपण इंग्रजी या विषयाच्या संदर्भात मार्गदर्शन घेणार आहोत आपल्याला आज मार्गदर्शन करण्यासाठी अतिशय तज्ज्ञ शिक्षक उपलब्ध झालेले आहेत जे राज्य स्तरावर विविध प्रशिक्षणामध्ये शिक्षकांना मार्गदर्शन करत असतात त्याचबरोबर प्रवचन कीर्तन या मार्फत समाज प्रबोधनाच कामही ते करत असतात असे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा माळंगी तालुका कर्जत या शाळेचे पदवीधर शिक्षक श्री विठ्ठल शिंदे सर आपल्याला आज इंग्रजी मधील घटक प्रोज जो सत्तर ते ऐंशी शब्दामधला असतो त्या प्रोज या घटकाच्या बाबतीत सविस्तर अस मार्गदर्शन आज उद्या आणि परवा असे तीन दिवस करणार आहेत तरी त्यांनी त्यांच्या तासिकेला सुरुवात करावी अशी मी शिक्षण विभाग पंचायत समिती कर्ज यांच्या वतीने त्यांना विनंती करतो धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय गाडे सर सर्वप्रथम सर्वांना नमस्कार आणि सर्वांनी तासिकेला जॉईन केलं त्याबद्दल सर्वांचं स्वागत आणि आपल्या या जिल्हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत मिशन आरंभ दोन हजार पंचवीस इयत्ता आठवी ऑनलाईन तासिकाचा हा जो प्रोग्राम आहे त्याच्यामध्ये सर्वप्रथम मला आमचे आदरणीय गट शिक्षणाधिकारी शिंदे साहेब असतील आदरणीय गायकवाड मॅडम असतील समन्वयक सर्व आमचे मित्र आणि तटाटीचे कार्यकर्ते आमचे गाडे सर असतील आमचे परिवार सर्व अधिकारी पदाधिकारी तसेच आमचे सर्व मित्र परिवार आदरणीय कुलकर्णी सर सर्वांना प्रथम नमस्कार करतो आणि आजच्या तासिकेला सुरुवात करू आपण तर आज आपल्या तासिकेमध्ये आपण इंग्रजी या विषयामध्ये जो सर्वात महत्वाचा जो घटक आहे आणि एकदम सहजासहजे आपल्याला गुण मिळून देणारा जो घटक आहे तर तो घटक आपण अभ्यासणार आहोत तर त्या घटकासाठी इंग्रजी मधला युनिट आहे आपलं रिडिंग स्किल्स आणि त्यातलं सब युनिट जे आहे ते प्रोज सेवन्टी टू एटी वर्ड्स मध्ये आपल्याला प्रोज म्हणजे आपल्याला उतारा एखादा टेक्स्ट दिलेली असते मजकूर दिलेला असतो आणि त्याच्यामधून आपल्याला उत्तर शोधून आपल्या पर्यायांना गोल करायचं असत तर हा जो घटक आहे हा घटक आपल्याला दहा पैकी दहा गुण मिळून देणारा घटक आहे आणि त्याच्या फक्त आपण महत्वाची त्रिसूत्री पाहणार आहेत आणि ती जर आपण लक्षात ठेवली त्याची जर फॉलो केली आपण तर आपले दहा गुण कुठेही जाणार नाहीत एकदम सोपे प्रोज आपल्याला त्याच्यामध्ये दिलेले असतात आणि ते आपण सोडवू शकतो तर सर्वप्रथम आपण हे सोडवत असताना सुरुवातीला आपला जर अभ्यासक्रम पाहिला तर त्यामध्ये सहा नंबरचा जो रिडिंग स्किल घटक आहे हा त्याच्यामध्ये प्रोज हा वीस टक्के भारांश आहे त्याचा वीस टक्के भारांश म्हणजे त्याच्यावरती आपल्याला दहा प्रश्न येतात सॉरी दहा मार्क असतात आणि पाच प्रश्न येतात तर ते पाच प्रश्न जर आपण पाहिले तर जर आपण प्रश्नपत्रिका मागील वर्षांच्या पाहिल्या दोन हजार सतरा ते दोन हजार चोवीस पर्यंत तर प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेमध्ये आपल्याला दोन उतारे पाहावेस मिळतात एका उतार्यावरती तीन प्रश्न राहतात आणि दुसऱ्या उतार्यावरती दोन प्रश्न राहतात आपण सराव वेगवेगळ्या पुस्तकांमधून केला असेल त्या पुस्तकामध्ये आपल्याला पाच प्रश्न दिलेले असतील कदाचित एखाद्या पुस्तकामध्ये आपल्याला तीन प्रश्न दोन प्रश्न असं स्वरूप पाहायला मिळालेलं असेल परंतु आपल्या प्रश्नपत्रिकांचं स्वरूप पाहता अशाच प्रकारे आपल्याला प्रश्न येतात एक उतारा जो असतो त्याच्यामध्ये तीन प्रश्न दिलेले असतात आणि दुसरा जो उतारा असतो त्याच्यामध्ये दोन प्रश्न दिलेले असतात तर त्याच्यामध्ये 
महत्वाचे जे घटक आहेत लेट्स अंडरस्टँड आपण अगोदर समजून घेऊया की रिडिंग म्हणजे काय रिडिंग स्किल्स बद्दल आपल्याला जाणून घ्यायचे तर रिडिंग हे जे आहे तर रिडिंग एनी टेक्स्ट और पॅसेज हेल्प अस जर आपण कोणताही मजकूर किंवा उताराच्या वेळेस आपण वाचतो तर आपल्याला काय मदत होते त्याच्यातून तर आपल्याला तो आकलन होतो टू कॉम्प्रिहेंड टू अंडरस्टँड अँड टू इम्प्रूव्ह आवर लँग्वेज हे तीन घटक महत्वाचे आहेत पहिल्यांदा आपल्याला आकलन होतो समजतो आणि आपली भाषा सुधारते आपण ज्या वेळेला ह्याच्यामध्ये जे उतारे असतात ते जर आपण ज्यावेळेस वाचतो त्यावेळेस आपल्याला नवीन ज्ञान मिळतं किंवा दैनंदिन जीवनातील नवीन बाबी आपल्याला समजतात आणि त्याद्वारे आपल्याला आपली भाषा सुधारता येते म्हणजेच टू कॉम्प्रिहेंड टू अंडरस्टँड अँड टू इम्प्रूव्ह आवर लँग्वेज हे तीन महत्वाचे जे घटक आहेत मुद्दे आहेत ते आपल्याला त्यातून पाहायला मिळतात त्याच्यामध्ये उताऱ्यामध्ये नेमक्या कोणती गोष्टी असतात कोणत्या गोष्टी असतात तर पॅसेज मे इन्क्लूड पॅसेज मध्ये काय काय असू शकतं तर पहिलंच आपल्याला उताऱ्यामध्ये सायनच्या संदर्भाने काही उतारे असतात विज्ञानाच्या संदर्भाने ऐतिहासिक उतारे किंवा इतिहासातील काही घटकांवरती आधारित असे पॅसेज दिलेले असतात वेदर रिपोर्ट आपल्याला पाहायला मिळतात हवामान विषयक अंदाज पाहायला मिळतात त्याचे रिपोर्ट पाहायला मिळतात ऍडव्हर्टाइजमेंट आपल्याला काही ठिकाणी पाहायला मिळते जाहिरात पाहायला मिळते आणि डे टू डे एक्सपिरियन्सेस त्याच्यामध्ये आपल्याला दैनंदिन जीवनामध्ये जे अनुभव आपल्याला येतात ते अनुभव पाहायला मिळतात याच्यामध्ये आपल्याला आठवण रिमेंबर साठी काही महत्वाचे मुद्दे आहेत की ह्याच्यामध्ये आपल्याला कोणते स्किल्स किंवा काय आपल्याला महत्वाचं लक्षात घ्यायचं तर पहिला आहे स्किमिंग रीड द पॅसेज क्विकली टू गेट जनरल आयडिया आपल्याला जो उतारा दिलाय तो पॅसेज आपल्याला क्विकली रीड करायचा आहे वाचायचा आहे वेगात आपण तो पाहायचा आहे कशासाठी टू गेट जनरल आयडिया त्यातली आपल्याला जनरल आयडिया आली पाहिजे की हा उतारा व्यायामासंबंधी आहे हा उतारा आपल्या दैनंदिन जीवनातील काही वाहनांसंबंधी आहे हा उतारा प्रवासासंबंधी आहे हा उतारा ऐतिहासिक एक घटना दिलेली आहे की आपल्याला जनरल आयडिया त्यातली यावी म्हणून पहिलंच त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहिजे स्किमिंग स्किमिंग हे स्किल आहे स्किमिंग मध्ये आपण काय करणार आहे रीड द पॅसेज क्विकली टू गेट जनरल आयडिया नंतर दुसरा आहे स्कॅनिंग स्कॅनिंग म्हणजे पहा जसं आपण काही एखादी गोष्ट आपण आपल्याला स्कॅनिंग प्रिंटिंग जे जमान्यात आपण आहोत स्कॅन करतो आणि प्रिंट करतो किंवा काही घटक शोधतो स्कॅन करतो आपण आजारी पडल्यानंतर सुद्धा सिटी स्कॅन वगैरे असे हे करतो आणि त्यातून डायग्नोसिस करतो शोधतो तसं तशा अर्थाने इथला कॉन्टेक्चुअल मिनिंग असा आहे की स्कॅनिंग म्हणजे आपण त्या उतारायच्या थोडक्यात स्लो आणि पर्पजफुल रिडिंग करायचं आपल्याला स्लो म्हणजे सावकाश रिडिंग करायचंय आणि हेतुपूर्वक रिडिंग करायचं स्लो अँड पर्पजफुल रिडिंग टू नो डिटेल्स आपल्याला डिटेल्स आहे ते जाणून घ्यायचे त्यासाठी सावकाश रिडिंग करायचंय कॉन्टेक्च्युअल मिनिंग समजून घ्यायचं आहे आणि तिसऱ्या स्टेप मध्ये आपण फाइंडिंग अँसर्स रीड द क्वेश्चन अँड फाइंड करेक्ट अँसर आपल्याला प्रश्न वाचायचा आहे आणि करेक्ट अँसर आपल्याला शोधायचा आहे मित्रांनो ह्या तीन स्टेप्स आहेत परंतु ह्या स्टेप फॉलो केल्यानंतर आपल्याला उत्तर मिळतील परंतु मी तुम्हाला त्रिसूत्री आणखी एक महत्वाची सांगणार आहे की ह्या स्टेप अवलंब व्हायच्या अगोदर आपल्याला एक महत्वाची स्टेप करायची जी आपण जर वापरली क्लुप्ती तर तुम्हाला ते उतारातले उत्तर सहज सापडतील तर त्याची कृप्ती अशी की आपण ह्या तीन स्टेप फॉलो करायच्यात पण त्याच्या अगोदर आपल्याला प्रश्न उतारा जो दिलाय त्याच्या खालचे प्रश्न फक्त ओव्हरलुक करायचे ज्या वेळेला तुम्ही असं करणार तुम्हाला वाटेल की समजा आपण प्रश्न ओव्हरलुक करायला आपला वेळ जाईल परंतु प्रश्न ओव्हरलुक करताना आपण काय करणार ज्या वेळेस प्रश्न ओव्हरलुक करणार आपण त्याच्यानंतर ज्या वेळेस आपण स्किमिंग साठी आपण पॅसेज कडे जाणार जनरल आयडिया समजण्यासाठी पॅसेज कडे जाणार त्यावेळेस तुम्हाला त्यातल्या तीन प्रश्नापैकी दोन प्रश्नापैकी एक दोन प्रश्नाची उत्तर सापडलेली असतात तिथे आपला वेळ वाचतो जो तुम्ही अगोदर प्रश्नासाठी वापरलाय 
आणि तुम्हाला तिथे कॉन्फिडन्स येतो म्हणून सगळ्यात महत्वाची स्टेप आहे की तुम्ही अगोदर प्रश्नाकडे प्रश्न जे आहेत त्याच्याकडे ओव्हरलुक करावं आणि त्याच्यानंतर आपण स्किमिंग कडे जाऊ नंतर स्कॅनिंग जे आहे दुसरी स्टेप त्यावेळेला आपण काय करणार आहे ज्या पहिल्या स्किमिंग मध्ये आपल्याला एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर सापडलेलं असते दुसऱ्या प्रश्नाचा थोडासा अंदाज आलेला असतो तिसऱ्या प्रश्नाचा पण अंदाज येतो मग स्कॅनिंग ज्यावेळेस आपण करणार दुसऱ्या स्टेप मध्ये त्यावेळेला आपण ज्या प्रश्नाचं उत्तर सापडलं नाही त्या प्रश्नासाठी आपण स्लो वाचत उत्तर शोधित शोधित उतारा पुढे वाचणार आणि तिसऱ्या स्टेप मध्ये आपण आन्सर फाइंड करणार ज्या वेळेला आन्सर फाइंड करणार त्याच्यामध्ये आणखी एक क्लुप्ती युक्ती आपण उतारे ज्या वेळेस सोडवणार आहे त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगेन की त्याच्यामध्ये कशा प्रकारे एक युक्ती वापरायची की जी आता ह्याच्यामध्ये आपल्या लक्षात आलं पाहिजे ह्याच्यामध्ये स्किल कोण कोणते तपासले जातात म्हणजेच आपल्याला जे उतारे दिले जातात तर त्याच्यामधून नेमकं त्यांना अपेक्षित काय असतं की विद्यार्थ्यांमध्ये कोणते बदल त्यांना अपेक्षित असतात तर पहिला आहे स्किमिंग स्किल म्हणजे जनरल आयडिया विद्यार्थ्यांना समजते का नाही ते स्किल त्यांना पाहिजे दुसरं स्कॅनिंग म्हणजे डिटेल त्या पॅसेज मध्ये त्यांना विद्यार्थ्यांना समजतात का नाही हे पाहिजे तिसरं त्यांना होक्याबरी होक्याबलरी स्किल पाहिजे म्हणजेच टू नो न्यू वर्ड विथ कॉन्टेक्च्युअल मिनिंग आपण पाहतो की शब्दांचे जसं उतारा किंवा विषय बदलले की अर्थ बदलतात आपण म्हणतो की समजा नाव मराठीमध्ये सुद्धा आपण पाहतो की नाव या शब्दाचा अर्थ कधी आपल्या विशेष नाम होत तर नाव या शब्दाचा अर्थ कोडी पण होत तसं इंग्रजीमध्ये पण शब्द असतात की ज्याचे कॉन्टेक्च्युअल मिनिंग हे त्या उताऱ्याशी संबंधित असतात मग ते उताऱ्याशी संबंधित जे मिनिंग आहे ते आपल्याला समजतात का नवीन शब्द त्यांनी एखादा इंट्रोड्यूस केलेला असेल तो आपल्याला समजतो का हे स्किल आपल्यामध्ये कितपर्यंत कितपत विकसित झालंय ते पाहण्यासाठी आपण हे त्यांनी उतारे दिले असतात नंतर चौथं जे आहे ते म्हणजे पर्सनल रिस्पॉन्स टू डेव्हलप लॉजिकल रिझनिंग अँड एक्सप्रेस ओपिनियन म्हणजे आपल्याला तार्किक विचार जे आहेत ती विचारशक्ती विद्यार्थ्यांची कितपत विकसित झालेली आहे किंवा कितपत विकास त्यांचा झालाय तो तपासण्यासाठी आणि त्यांचं स्वतःच मत त्यांना व्यक्त करता येतं का एक्सप्रेस ओपिनियन तर ह्या संदर्भाने हे कौशल्य तपासलं जातं हे कौशल्य चार कौशल्य तपासण्यासाठी हा उतारा दिला जातो आता पहा आपल्याला हे जे उतारे दिलेत हे उतारे कशा प्रकारचे उतारे असतात तर ते आपल्याला आपण थेट प्रश्नपत्रिका जर कशा असतात त्याच्याकडे जाऊ प्रश्नपत्रिका जर आपण पाहिल्या प्रश्नपत्रिकांचं फील येण्यासाठी आपण मुद्दाम ज्या मागच्या वर्षीच्या प्रश्नपत्रिका आहेत त्या प्रश्नपत्रिका तुमच्या समोर ठेवतोय आणि ते प्रश्नपत्रिका तुम्ही पाहिल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की आपण अभ्यास करताना खूप टीप मध्ये अभ्यास करतो आणि प्रश्नपत्रिकेमध्ये प्रश्न जे येतात ते फार सोपे असतात आणि हे हातचे मार्क आपल्याला देऊन जाणारे प्रश्न असतात म्हणून म्हणून आपण प्रश्नपत्रिका पाहतोय पहा आपल्या समोर एक दोन हजार सतराची प्रश्नपत्रिका आहे त्याच्यामध्ये एक पॅसेज दिलेला आहे तर त्याच्यामध्ये पहा आपण पहिला पॅसेज जर पाहिला तर त्याच्यावरती तीन प्रश्न विचारले इन्स्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर कोण कोणते वन टू थ्री तीन प्रश्न आहेत त्या तीन प्रश्नांसाठी हा पॅसेज दिलेला आहे क्वेश्चन काय दिलंय पहा रीड द पॅसेज अँड चूज द करेक्ट ऑप्शन त्याच्यानंतर हा उतारा दिलाय आणि उतार्यानंतर आपल्याला प्रश्न दिलेत तर आपण जसं ठरलंय तसं आपण पाहूया अगोदर प्रश्न थोडेसे ओव्हरलुक करू प्रश्न थोडेसे ओव्हरलुक करू आणि त्याच्यानंतर मग आपण उताऱ्याकडे जाऊ प्रश्न पाहिला काय दिलाय पाहू आपण चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह ऑफ द फॉलोईंग 
the primary focus of ayurvedic medicine is to promote dot dot then tanni kay kele tyachyamadhe paryay dile diet and diet changes lifestyle changes good health rather than fight disease diagnosis treatment and prevention of disease meditation and yoga dusra prashna pahuya apan fakt uttar prashnancha skimming karto hai choose two correct alternatives to form the wave diagram ayurvedic treatment may include breathing exercise and meditation and yoga he don paray dilet aplyala don shodaycha tyasathi paray dile diet changes historical roots lifestyle changes and practice nantar choose one correct alternative if the medicine is the science and practice of diagnosis then dot dot is the science of earth surface and physical features tacha paray dile apla geometry geography physics and global apan teen prashna pahile tyache paray apan fakt overlook kele ata aplyala उत्तराकडे जायचंय उत्तराकडे जाताना प्रश्न आपल्या गाठीशी आहेत आपल्याला उत्तर सापडणार आहेत वाचताना आपण उत्तर काय सापडू शकतो पहा मेडिसिन इज द सायन्स अँड प्रॅक्टिस ऑफ डायग्नोसिस आपण खाली कुठेतरी हे वाक्य वाचले आपल्या लक्षात याल लक्षात येते की मेडिसिन इज द सायन्स अँड प्रॅक्टिस ऑफ डायग्नोसिस हे वाक्य महत्वाचं आहे ट्रीटमेंट अँड प्रिव्हेन्शन ऑफ डिसीज डायग्नोसिस म्हणजे निदान ट्रीटमेंट त्याच्यावरती आपल्याला उपचार आणि प्रिव्हेन्शन ऑफ डिसीज द वर्ड मेडिसिन इज डिराइव्ह फ्रॉम लॅटिन मेडिकस मिनिंग फिजिशियन आयुर्वेदिक मेडिसिन इज वन ऑफ द वर्ल्ड होलिस्टिक हिलिंग आयुर्वेद हॅज हिस्टोरिकल रूट्स इन इंडियन सब कंटिनेंट प्लांट बेस्ड ट्रीटमेंट इज आयुर्वेदा may be derived from roots fruits barks or seeds then the primary focus apan he vakya vasalo hota the primary focus of ayurvedic medicine is to promote good health rather than fight disease apne lakshat ala sar ki vakya apan vasalo hota mhanje uttar kurte aplya sa fayda hoyto treatment may include he pan vasalo hota breathing exercise diet changes lifestyle changes meditation and yoga ata aplyala bare paiki uttar sapadle apan punha eda uttara kade shodhne sathi prashna pahu pahila prashna punha pahu choose the correct alternative of the following the primary focus of ayurvedic medicine is to promote ahe tase vakya aplyala uttara mhane diste apan jar pahile barkayne तर आहे तसं वाक्य आपल्या इथे दिसते पहा इथे आपल्याला दिसते बघा द प्रायमरी फोकस ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इज टू प्रमोट एका शब्दाचाही बदल नाही मी तुम्हाला जसं सांगितलं होतं की उतारे सोडवताना तुम्हाला मी एक ट्रिक सांगेल तर ती ट्रिक अशी आहे की ज्या वेळेला आपण प्रश्न वाचतो त्यावेळेला त्या प्रश्नातला की वर्ड आपण शोधायचा आहे की वर्ड कशाला म्हणतो आपण की कशाला म्हणतो की ज्या चावीने कुलूक उघडत त्याला आपण की म्हणतो तस ज्या शब्दाने आपल्याला प्रश्नाचं उत्तर सापडेल तो शब्द सहज सापडतो आपल्याला पहा द प्रायमरी फोकस ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इज टू प्रमोट हा आपला की वर्ड आहे मग आता प्रमोट जर आपला की वर्ड आहे तर प्रमोटच्या बघा उतारा आकलन होणं हे महत्वाचं आहे आणि जरी आकलन झाला नाही तरी सुद्धा तुम्ही उत्तर शोधू शकता हे ट्रिक मी तुम्हाला सांगते आकलन झाला पाहिजे नाही झाला एखाद्याला वाटले की मला उत्तर समजलंच नाही पण तुम्हाला उत्तर तुम्हाला शोधता येतात ते सांगतो तर प्रमोट हा शब्द आहे त्याच्या आजूबाजूला जे वाक्य असतं त्याच्यामध्ये आपलं उत्तर दडलेलं असतं आता प्रमोट हा शब्द आपल्या इथं सापडलाय तर प्रमोट हा शब्द आपण पाहिला त्याच्या अगोदरचं वाक्य आपल्या जसं तसं प्रश्नामध्ये आहे द प्रायमरी फोकस ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इज टू प्रमोट गुड हेल्थ राधर दॅन फाईट डिसीजेस आता मग पर्याय जर आपण शोधायला गेलो तर बघा आपल्याला सापडेल की पर्याय क्रमांक आपण जर पाहिला तर बघा पहिला काय डाएट चेंजेस लाईफस्टाईल चेंजेस दुसरा काय गुड हेल्थ राधर दॅन द राधर दॅन फाईट डिसीजेस पर्याय गोल करताना काही करायचे नाही चारही पर्याय बघून घ्यायचे 
कधी कधी काय होतं आपल्याला पहिल्या पर्यात उत्तर सापडतं दुसऱ्या पर्याय आपण वाचतच नाही तिसऱ्या पर्यात दिले असतं पहिला आणि दुसरा बरोबर आहे असं आपण पूर्ण पर्याय बघून घेतले पाहिजे म्हणून डायग्नॉसिस ट्रीटमेंट अँड प्रिव्हेन्शन ऑफ डिसीज मेडिटेशन अँड योगा हे आपण पर्याय पाहिले आता आपल्याला उत्तर सापडले आपल्याला काय करायचंय तर जे जे उत्तर आहे ते उत्तर आपल्याला गोल करायचंय तर मग उत्तर आपल्याला कोणतं आहे तर दोन नंबरचा पर्याय आपला काय आहे तर उत्तर आहे मग आपण इथं दोन नंबरच्या पर्यायाला गोल केलं परंतु तुम्ही पहिल्यांदा सांगतो की मी इथं तुम्हाला फक्त एक नमुना दाखल गोल करून दाखवतोय तुम्हाला इथं गोल करायचं नाही तुम्हाला उत्तर पत्रिकेमध्ये गोल करायचं मग कर तुम्ही आता ब्रिलियंट स्टुडंट आहात त्यामुळे हे काही साध्या गोष्टी सांगण्याची आवश्यकता नाही तरीही पुन्हा जर आपण पाहिलं तर पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळाले जसं जे तसं आपल्याला उत्तर मिळाले जसं जे तसं आपल्याला उत्तर मिळाले पहा म्हणजे आपल्याला कुठं जास्त शोधायची गरज पडली नाही तर पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्या इथे मिळाले आता बघा दुसरा प्रश्न पाहू आपण दुसऱ्या प्रश्नामध्ये काय दिलंय तर दुसऱ्या प्रश्नामध्ये चूज टू करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू फॉर्म द वेब डायग्राम वेब डायग्राम करण्या तयार करण्यासाठी पूर्ण होण्यासाठी आपल्याला काय करायचंय उत्तर शोधायचंय मग कुठं उत्तर आपल्याला शोधायचे पहा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मे इन्क्लूड मी तुम्हाला सांगितलंय की आपल्याला त्याच्यामधला किवर्ड शोधायचा आहे इन्क्लूड म्हणजे अंतर्भूत असणे कोणता घटक अंतर्भूत आहे कशामध्ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंटमध्ये आपल्याला स्कीमिंग मध्ये एवढं समजलंय की हा उतारा आयुर्वेदिक मेडिसिन संदर्भाने आहे ट्रीटमेंट संदर्भाने आहे मग आता ह्याच्यामध्ये काय इन्क्लूड होत इन्क्लूड होत त्यातले दोन घटक दिलेत ब्रिथिंग एक्सरसाइज आणि मेडिटेशन अँड योगा आपल्याकडं हातचे आहेत दोन बघा इन्क्लूड पण दिले आणि ब्रिथिंग एक्सरसाइज दिले आणि मेडिटेशन अँड योगा दिले हे इन्क्लूड आणि ब्रिथिंग एक्सरसाइज आणि मेडिटेशन योगा हे कुठं दिसते आपल्याला वाक्यात आपण ते शोधलं जर आपण ते शोधलं तर आपल्याला उत्तर सहज सापडे बघा इथं दिलंय ट्रीटमेंट मे इन्क्लूड आपल्या दुसऱ्या उतारे दिले पा हे उत्तर शोधत असताना आपण काय करायचंय ते शोधत यायचे आता समजा मेडिसिन इज द सायन्स अँड प्रॅक्टिस ऑफ डायग्नोसिस असं पाहत यायचे स्लो रिडिंग करत यायचे द वर्ड वर्ड मेडिसिन इज डिराइव फ्रॉम लॅटिन मेडिकस मिनिंग फिजिशियन आयुर्वेदिक मेडिसिन असं पाहत आलो आपण ते पाहत येत असताना आपल्याला सहज लक्षात येणार आहे कारण आपण अगोदर उतारा स्किमिंग करत असताना प्रश्न पाहून उतारा स्किमिंग केलाय त्याने उतारा जे महत्वाचे जे आहे ते आपण अंडरलाईन केले मग महत्वाचे जे मी ग्रीन केले तर महत्वाचे त्याच्यात आपण शोधू बघू कुठं सापडतंय का कारण महत्वाचं आपण स्किमिंग करताना शोधलंय अगोदर प्रश्न पाहिल्यामुळं आपल्याला ते महत्वाचे काही घटक सापडले होते त्याच्यामध्ये आहे का आधी बघू तर इथं ट्रीटमेंट मे इन्क्लूड इथं आपले शब्द सापडतोय मग इथं ट्रीटमेंट मे इन्क्लूड याच्यामध्ये काय दिले पहा ब्रिथिंग एक्झरसाइज पण सापडलं आपल्याला नंतर आपल्याला डायट चेंजेस पण सापडलं लाईफस्टाईल चेंजेस सापडलं मेडिटेशन अँड योगा सापडलं आपल्याला इथं चार सापडले आणि त्याच्यापैकी दोन आपल्याला इथं दिलेत मग कोणते दिले ब्रिथिंग एक्झरसाइज दिले आणि मेडिटेशन अँड योगा दिलेले मग आता राहिले कोणते तर राहिलेले आपल्याला बघा राहिलेले आपले कोणते त्याच्यामध्ये आपण शोधू वाक्यामध्ये बघा ब्रिथिंग एक्झरसाइज अँड मेडिटेशन अँड योगा राहिले कोणते डायट चेंजेस अँड लाईफस्टाईल चेंजेस आता हे कुठे आहेत कोणते पर्याय येत आहेत ते फक्त आपल्याला शोधायचे आणि त्या पर्यायाला आपल्याला गोल करायचे मग पहा डायट चेंजेस हिस्टोरिकल रूट्स लाईफस्टाईल चेंजेस आणि प्रॅक्टिस मग आपल्याला उत्तर सापडली डायट चेंजेस सापडलं आणि आपल्याला लाईफस्टाईल चेंजेस पण सापडलं आता इथे डायट चेंजेस आपल्याला एक नंबरच्या पर्याय सापडलं आणि लाईफस्टाईल चेंजेस आपल्या तीन नंबरच्या पर्याय सापडलं मग आपण ज्या वेळेला हे पाहू दोन्ही उत्तर आपली इथे सापडली आपल्याला म्हणजेच उतार्यावरच्या प्रश्नामध्ये आपल्याला बाहेरून जास्त शोधावं लागत नाही फक्त तुझा आहे तुझं पाशी परी तुझा आगा चुकला असे असं व्हायचं नाही आपल्याला काय करायचंय आपल्याला तिथंच आहे पण ती शोधायचे खजिना तिथंच आहे फक्त आपल्याला शोधायचं आहे खजिना शोध आपण जसं खेळतो नाही तसं फक्त उतार्यातून शोधायचंय शोधण्याचं स्किल आहे सर्चिंग आपण जसं गुगलला सर्च करतो आणि उत्तर शोधतो तसं आपल्या उतार्यात सर्च करायचं शोधायचं तिसरं बघा तिसरा प्रश्न जर आपण पाहिला तर याच्यामध्ये काय दिले चूज वन करेक्ट अल्टरनेटिव्ह आता एक पर्याय इथे निवडायचा आपल्याला आणि लक्षात घ्या आपल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये दोन पर्याय शोधण्याचे पण प्रश्न आहेत 
त्यामुळे आपण ज्यावेळेस प्रश्न वाचतो त्यावेळेला आपण बार काय नाही वाचलं पाहिजे कारण कधी कधी काय होतं आपण एक प्रश्न काय करतो गोल करतो परंतु दुसरा प्रश्न आपल्याकडून गोल करायचा राहतो म्हणून टू करेक्ट अल्टरनेटिव्ह त्यांनी तुम्हाला सजग केलंय तुम्ही जर इथं बार काय निरीक्षण केलं तर टू करेक्ट इथं तुम्हाला त्यांनी इटालिक फॉन्ट वापरलाय तिरप केलंय त्याला तुमचं लक्ष जावं म्हणून तुम्हाला फसवण्यासाठी नाही म्हणजे ते सुद्धा तुमची मदत करतात फक्त आपलं लक्ष पाहिजे पॉझिटिव्ह नाही आपण त्याच्याकडे घेतलं पाहिजे इथं टू करेक्ट ऑप्शन म्हणले तर शंभर टक्के आपल्याला टू करेक्ट ऑप्शन शोधायचे आहे मग आता बघा आपण तिसऱ्या प्रश्नाकडे जाऊ इथं चूज वन करेक्ट ऑप्शन म्हणले आपल्याला वन ऑप्शन शोधायचं आहे किती ऑप्शन शोधायचे इथं वन मग आता ह्याच्यामध्ये पहा प्रश्न काय दिला इफ द मेडिसिन इज द सायन्स अँड प्रॅक्टिस ऑफ डायग्नोसिस देन डॉट डॉट इज द सायन्स ऑफ द अर्थ अर्थ सरफेस अँड फिजिकल फीचर्स म्हणजे असं म्हटलंय त्यांनी कि आपण पाहिले की मेडिसिन जर औषध जे आहे ते कशाच्या विज्ञानावरती म्हणजे कशाचे विज्ञान येते तर निदान आणि उपचाराची प्रॅक्टिस आहे रोगांचं निदान आजारांचं निदान आणि उपचार त्याच त्याच सायन्स आहे तर देन इथं तुम्हाला थोडस विचार प्रवर्तक बनवले पर्सनल रिस्पॉन्स मध्ये नेले तुम्हाला चौथ्या चौथ्या आपण स्किल मध्ये पाहिलं तर तुम्हाला इथं थोडासा विचार करायचा आहे पण ह्याच सुद्धा उत्तर तुम्हाला त्याला आधारवरती थोडा सापडणार आहे डॉट डॉट इज द सायन्स ऑफ अर्थ सरफेस अर्थ सरफेस म्हणजे पृथ्वीचा पृष्ठभाग पृथ्वी त्याला आपण भू जमीन म्हणतो मग इथं आणि फिजिकल फीचर्स त्याची गुण वैशिष्ट्य भौतिक वैशिष्ट्य जे आहेत मग आता इथं आपण जर पर्याय पाहिले तर पर्याय आहेत जॉमेट्री आता जॉमेट्री सर्वांना माहिती जॉमेट्री म्हणजे भूमिती मग भूमिती हा पर्याय नसणार आहे नंतर पुढे जिओग्राफी आहे तर जिओग्राफी आहे नंतर फिजिक्स आहे आणि ग्लोबल आहे आता इथं तुम्हाला आपण जे अगोदर जे पॉईंट सांगितले त्याच्यामध्ये व्होकॅबुलरी स्किल्स तुमचं उपयोगाला येणार आहे की तुमची शब्द संपत्ती किती आहे तुम्हाला ग्लोबल म्हणजे माहिती आहे का फिजिक्स म्हणजे काय माहिती आहे का पदार्थ विज्ञान माहिती आहे तुम्हाला फिजिक्स म्हणजे ग्लोबल म्हणजे वैश्विक तुम्हाला माहिती आहे जिओग्राफी म्हणजे भूगोल तुम्हाला माहिती आहे जिओग्राफी हा जर तुम्हाला भूगोल माहिती आहे तर भू म्हणजे पृथ्वी पृथ्वीच्या संदर्भाने पृथ्वीच्या पृष्ठभागा संदर्भाने फिजिकल फीचर संदर्भाने माहिती विचारली म्हणजे पृथ्वीच्या संदर्भात आहे म्हणून आपण इथं जर पहिल्या प्रश्न पहिल्या ओळीमध्ये गेलो आपण मग अंडरलाईन केलं होतं मेडिसिन इज अ सायन्स अँड प्रॅक्टिस ऑफ डायग्नोसिस ट्रीटमेंट अँड प्रिव्हेन्शन ऑफ डिसीज हे आपल्याला सायन्स संदर्भाने मेडिसिन संदर्भाने सांगितलंय तर आपल्याला प्रश्नातच उत्तर सापडलं इथं अर्थ सरफेस म्हणजे भू पृथ्वी पृथ्वीचा सरफेस आणि फिजिकल फीचर्स आपल्याला दिलेत त्याच्या संदर्भाने जे सायन्स असणार आहे ते कोणतं असणार आहे तर ते जिओग्राफी असणार आहे जिओग्राफी म्हणजे भूगोल मग पृथ्वीच्या संदर्भाने इथं पर्याय असणारा कोणता पर्याय आपल्याला फक्त आपल्याला इथं जिओग्राफी आहे म्हणून ते आपलं उत्तर आहे मग आता हे तीन प्रश्न आपल्याला समजले म्हणजे हा दोन हजार सतरा साली आलेला उत्तर पहा एकदम सोपा आहे आणि आपण त्याच्यामध्ये चार स्टेप्स त्रिसूत्री फॉलो केली आणि चार कौशल्य पाहिली त्रिसूत्री फॉलो कशी केली तर बघा पुन्हा एकदा मी रिव्हिजन करतो म्हणजे तुम्हाला त्याप्रमाणे उत्तरे सोडायला सोपं जाईल की पुन्हा आपल्याला काय ठरलंय अगोदर प्रश्न पाहिजे नंतर उतारा थोडक्यात स्किमिंग करायचा आणि उतारा स्किमिंग करत असताना जे प्रश्न वाचले त्याच्या संदर्भाने जर काय आलेलं असलं तर त्याला थोडस तुम्ही काय करायचं हायलाइट करायचं लक्षात तुमच्या आलं पाहिजे आणि ते हायलाइट केल्यानंतर तुम्हाला ते उत्तर शोधताना उपयोगाला येणार आहे नंतर आपण काय करणार आहे ज्या वेळेला स्लो रिडिंग करणार आहे त्यावेळेला प्रश्न आणि उत्तर प्रश्न आणि उत्तर शोधत स्लो रिडिंग करणार आहे काही वेळेला आपल्याला प्रश्नातच उत्तर सापडणार आहे आणि काही वेळेला उतार्यात उत्तर सापडणार आहे काही वेळेला असं येईल की उतार्यात थोडस उत्तर असेल आणि त्याचा दुसरा जो उत्तराचा निम्मा पार्ट आहे तो थोडासा तुमच्या होक्याबलरी स्किल वर असेल किंवा पर्सनल रिस्पॉन्स वर असेल म्हणजे हे आपण त्याचं डायग्नोसिस करून लक्षात घेतलं पाहिजे की उतारा नेमका कशा पद्धतीने येतो आणि कशा पद्धतीने सोडवायचा आता तुमच्या लक्षात आलं असेल मित्रांनो की हे एकदम सोपं आहे आपण कुठून बाहेर उत्तर काहीच आणली नाही फक्त क्लू वापरले थोडेसे उतारा लक्षात घेतला थोडा आणि ते उत्तर शोधले चला तर आपण दोन हजार सतरा सालीच जो दुसरा उत्तर आलाय तो पाहू तर त्याच्यामध्ये 
इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर्स फोर एंड फाइव जस कि आप उतारा मध्य तीन प्रश्न दुसर एक उतार मध्य दोन प्रश्न अच्छ प्रश्न अपने पांच प्रश्न दह मार्का जे दह मार्क अपने हाथ से अजिबा एक मार्क ही तुम जाऊ शक नहीं अपन हा सूत्र अवलंब कर सोल तो बीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव फोर एंड फाइव सा एकत्रित रित प्रश्न दिल्ला है आता अपने उतारा वाचा है पदी अपने सूत्रानुसार अपन ठरवल कि थोड़े प्रश्न बगुन घे प्रश्न बगितर अपने सहजा उत्तर जाने की थोड़ी कल्पना है मत ब प्रश्न का कम्प्लीट द फॉलोइंग वेब बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन इफ अर्थक्वेक ऑकर्स एंड यू आर इन बिल्डिंग व्हाट शुड यू डू भूकंप होते तुम्हें बिल्डिंग मध्य तो तुम्हें क्या करना व्हाट शुड यू डू पुट बोथ हैंड्स ऑन द बैक ऑफ युअर नेक टर्न अवे फ्रॉम क्लास विंडोज टक युअर हेड डाउन चौथा पर शोधा पर क्लाइम ऑन द बेड पुल ऑन अ ब्लैंकेट एंड स्लीप टेक कवर अंडर एंड टेस और टेबल चौथा दिला नन ऑफ द अबो पांचवा प्रश्न है फाइंड द ऑड मैन आउट फ्लड अर्थक्वेक ड्राफ्ट बॉम्ब एक्सप्लोजन अपने वोकेबलरी अपने महत्ति है शब्द संग्रह अपना है फ्लड महापुर है अर्थक्वेक भूकंप है ड्राफ्ट दुष्का है बॉम्ब एक्सप्लोजन अपने बॉम्ब स्फोट है तो तुम्हारे इतपर्यंत वाचना लक्षा आल अपने मना मे थोड़ी क्रिया चालू पाजी कि उतारा कशा संबंधी आू शको कैलामिटी सन्दर्भा उतारे आपत्ति सन्दर्भा उतारो अपने ये दोन प्रश्न है आता उतारक अपन जाऊ उतारक जता एक एक अपने गोष मना मधे थे है कि प्रश्न सन्दर्भा ने जर का दिसल तो अपन अपने थोड़स हाईलाइट कर उतारा वाचू धीस इज द स्पेशल रेडियो प्रोग्राम अबाउट अर्थक्वेक्स अर्थक्वेक सन्दर्भा ने हा उतारा है अर्थक्वेक महत्व लाइन मध्य नैंड वॉट पीपल शुड डू लोक हव इन केस एन अर्थक्वेक ऑकर्स आता हे अर्थक्वेक हव ये कुछ तरी आप प्रश्न आल अपन का थोड़स हाईलाइट कर ऑफ ऑल द नैचरल कैलामिटीज आता इत ज्याला नैचरल कैलामिटीज मे नैसर्गिक आपत्ति थोड़स महत्व अंडरलाइन करू अर्थक्वेक्स अर्थक्वेक सन्दर्भ ने इत अर्थक्वेक अपन थोड़ा अंडरलाइन कर ओवर्स्ट दे स्ट्राइक विदाउट वॉर्निंग विदाउट वॉर्निंग वॉर्निंग न देता ते संगे तो भूकंप अपने नहीं नंतर लास्ट फॉर ओनली फ्यू सेकंड्स एंड कॉज हेवी डैमेज का सेकंदा सा अपने आपत्ति ये जास्तीत जास्त नुकसान करूँ जाते बट रिमेम्बर तुम्हारा इत महत्व संगित कि आठवन ठेवा लक्षा ठेवा का डू नॉट पैनिक पैनिक हो ना अजिबा पैनिक हो ना घाबर जाऊ ना का ड्यूरिंग एंड अर्थक्वेक पुनः अर्थक्वेक ये शब्द आला है थोड़ा सा अंडरलाइन करू इफ यू कैन रीच ओपन ग्राउंड विद इन सेकेंड टू सो इफ यू आर इन अ बिल्डिंग बिल्डिंग मध्य आहत करना टर्न अवे फ्रॉम क्लास विंडोज टेक आता हे अपने कुछ तरी व प्रश्न थोड़स अंडरलाइन कर टेक कवर अंडर डेस्क और टेबल पुट बोथ हैंड्स ऑन द बैक ऑफ युअर नेक एंड टक युअर हेड डाउन काइट के इफ यू आर आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग 
तुम्ही जर बिल्डिंगच्या बाहेर आहात स्टे आउट वेन द अर्थक्वेक इज ओव्हर बघा अर्थक्वेक पुन्हा इथं आलं म्हणजेच आपल्या लक्षात आलं की हा संपूर्ण उतार अर्थक्वेक संदर्भाने काहीतरी आपल्याला सांगतोय इज इत ओव्हर यू कॅन लिव्ह युअर शेल्टर शेल्टर म्हणजे आसरय आसरा ज्यावेळेस अर्थक्वेक संपून जाणार त्यावेळेस आपण आसरा सोडायचा आहे आपण उतारा थोडक्यात स्टिमिंग केला आता आपण प्रश्न वाचून पुन्हा उतराकडे जाऊ आपल्या हाताशी काही महत्वाचे महत्वाचे वाक्य आपण हायलाइट केलेत आपण काही सापडत त्याच्यामध्ये पाहणार आहे आता बघा ज्या वेळेला प्रश्न चौथा बघू आपण कम्प्लीट द फॉलोइंग वे बाय चुजिंग द करेक्ट ऑप्शन इफ अर्थक्वेक ऑकर्स अँड यू आर इन बिल्डिंग कुठे येत आपण इन बिल्डिंग आहोत म्हणजे बिल्डिंग मध्ये आहोत इन बिल्डिंग आपण कुठेतरी वाचले उतऱ्यामध्ये आपण वाचले इन बिल्डिंग वॉट शुड यू डू मग तुम्ही काय करणार भूकंप झाला किंवा भूकंप होतोय आणि तुम्ही बिल्डिंग मध्ये आहात अशा वेळी तुम्ही काय करणार मी तर काही तुम्हाला वाक्य दिलेत काय करायला पाहिजे पुट बोथ हँड ऑन द बॅक ऑफ युअर नेक दोन्ही हात आपल्या पाठीमाग नाक कानावर आपल्या मानेवरती ठेवायचे टर्न अवे फ्रॉम क्लास विंडोज काचेची जर तावदान असली खिडक्यांना त्याच्यापासून बाजू लावायचं आपल्याला नंतर टक युअर हेड डाऊन आता चौथा पर्याय शोधायचा आहे आपल्याला तीन पर्याय दिलेत हे पर्याय आपण कुठेतरी पाहिलेत बघा कुठं पाहिलेत तरी इथं आपण बघा लक्षात येईल आपल्या इथं आपण थोडस हायलाइट केले काय काय सांगितलं येतं टेक कवर अंडर डेस्क ऑर टेबल पुट बोथ हँड ऑन बॅक ऑफ युअर नेक अँड टक युअर हेड डाऊन हे कधी आपल्याला अर्थवेकच्या वेळेस इफ यू आर इन बिल्डिंग बघा मग आपला हे प्रश्नाशी संबंधित आहे सगळं ह्याच्यात आपल्याला उत्तर सापडेल नक्कीच मग आपल्याला बघा आता पुट बोथ हँड ऑन द बॅक ऑफ युअर नेक आपल्याला दिले काय काय ते बघून घेऊ इथं पहा पुट बोथ हँड ऑन द बॅक ऑफ युअर नेक हे दिले आपल्याला नंतर आपल्याला काय दिले त्याच्यामध्ये पहा टर्न अवे फ्रॉम क्लास विंडोज टर्न अवे फ्रॉम क्लास विंडोज दिले आपल्याला मग कुठं कुठं दिले ते पहा इथं बघा टेक कव्हर अंडर पुट द बोट बॅक युअर नेक अँड टक युअर हेड इफ यू आर आउट साइड ह्याच्यामध्ये आपल्याला दिलेले आणखी काय काय दिले बघा टक युअर हेड डाऊन टक युअर हेड डाऊन हे पण दिले इथे मग आता आपल्याला एक पर्याय शोधायचा आहे राहिलेला आता पर्याय शोध आपण क्लाइंब ऑन द हे क्लाइंब ऑन द बेड आता बेड वरती आपल्याला चढायला सांगितलंय का त्याच्यामध्ये कुठं उल्लेख आलेला नाही तसा मग बघा नंतर बघू आपण पुढचं काय पुल ऑन अ ब्लँकेट अँड स्लीप म्हणजे तुम्हाला ब्लँकेट ओढून झोपायला सांगितलं ते दिसत कुठं नाही आपल्या उतऱ्यात जर पाहिलं आपण तर उतऱ्यामध्ये तुम्हाला हे पुढे दिसणार नाही बघा त्याच्यामध्ये पुल ऑन द ब्लँकेट पुढे दिसतंय का नाही नंतर आपण पुढचा पर्याय बघू टेक कव्हर अंडर डेस्क ऑर टेबल हे आपल्याला कुठेतरी वाचल्यासारखं झालंय आपण बघू बघा इथं जर आपण पाहिलं तर इथं पहा टेक टेक कव्हर अंडर द डेस्क ऑर टेबल इथं दिलेलं आहे मग आपण हा पर्याय आपला दिलाय आणि चौथा न नफ दाब म्हणले पण न नफ दाब हा आपला पर्याय नाही तर आपला जो पर्याय आहे तो कोणता आहे आपला तीन नंबरचा पर्याय टेक कव्हर अंडर अ डेस्क ऑर टेबल मग बघा इथं आपल्याला ते उत्तर सापडले बघा टेक कव्हर अंडर अ डेस्क ऑर टेबल नंतर पाचवा प्रश्न बघू फाइंड द ऑड मॅन आउट आता बघा आपल्याला काय त्याच्यामध्ये चार पर्याय खूप महत्वाचे दिलेत आणि त्याच्यामधून तुम्हाला एक वेगळा काढायचा आहे तर ह्याचं सुद्धा आपल्याला उत्तर आपल्या उतऱ्यातच मिळणार आहे परंतु अर्ध उत्तर मिळणार आहे आणि अर्ध उत्तर आपल्याला लॉजिकल रिझनिंगचा वापर करून आपल्याला ते शोधायचंय आता बघा तर दिले फ्लड फ्लड आपल्या उतऱ्यात दिलेला शब्द नाही पण आपल्याला माहिती आहे महापूर अर्थक्वेक आपल्या उतऱ्यात दिलेला शब्द आहे अर्थक्वेक म्हणजे भूकंप आपल्याला माहिती ड्राफ्ट म्हणजे दुष्काळ आपल्याला माहिती आहे पण उतऱ्यात दिलेलं नाही तर वोकॅबलरी स्किल आपल्याला पाहिलंय त्यांनी आपलं 
आपल्याकडे किती शब्द साठा येतो नंतर बॉम्ब एक्सप्लोजन म्हणजेच बॉम्ब स्फोट हे सुद्धा आपल्या उतारामध्ये दिलेलं नाही परंतु उतारामध्ये एक की दिली की काय की दिली आपण थोडस वरती आपल्या उतार्याकडे जाऊ स्लो रिडिंग करू बघा स्लो रिडिंग केल्यानंतर आपल्याला त्याची की सापडण दिस इज द स्पेशल रेडिओ प्रोग्राम अबाउट अर्थक्वेक्स आपण काय करतोय तिसरी स्टेप वापरतोय स्लो रिडिंग करतोय आणि उत्तर आपण शोधतोय उतार्याचाच आधार घेऊन उत्तर शोधायचंय बाहेरचा जास्त आपला आधार घ्यायची आवश्यकता नाही बघा अर्थक्वेक्स संदर्भाने आपल्याला हे माहिती आहे अँड वॉट पीपल शुड डू इन केस अँड अर्थक्वेक ऑकर्स भूकंप झाल्यावर काय करायला पाहिजे या संदर्भाने माहिती दिली ऑफ ऑल द नॅचरल कॅलॅमिटीज इथं आपल्याला थोडी की सापडते नॅचरल कॅलॅमिटीज नॅचरल कॅलॅमिटीज म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती आपण शिकलोय सायन्समध्ये दोन प्रकार शिकलो नैसर्गिक आपत्ती आणि मानवनिर्मित आपत्ती तर त्याच्यापैकी आपल्याला नॅचरल कॅलॅमिट्स दिलंय कॅलॅमिटीज दिलंय मग आपल्याला दुसरी कॅलॅमिटीज कोणती तर मॅन मेड कॅलॅमिटीज दुसरी कॅलॅमिटी कोणती आपल्याला नैसर्गिक आपत्ती झालं नॅचरल कॅलॅमिटीज आणि दुसरी जी आहे ती मानवनिर्मित ज्याला आपण काय म्हणतो की आपण मानवाने तयार केलेली नॅचरल कॅलॅमिटीज आणि दुसरी जी आहे ती मॅन मेड कॅलॅमिटीज बघा मग ही दुसरी आपत्ती आपल्याला सापडली म्हणजेच इथला आपण आधार घेतला मी तुम्हाला सांगते होतं की कधी कधी आपल्याला उतार्यामध्ये अर्ध उत्तर सापडतो अर्ध शोधावं लागतं जसं नॅचरल कॅलॅमिटी सापडलं मॅनमेड कॅलॅमिटीज आपल्याला त्याच्या आधाराने सापडलं कसं की आपल्याला दोन प्रकार माहिती मग आता बघा आपण जर इथं खाली आलो पर्यायांकडं तर पर्यायांकडे आपण पाय लक्षात येतं की फ्लड महापूर आहे भूकंप आहे दुष्काळ आहे बॉम्ब बॉम्ब एक्सप्लोजन आहे आता बघा त्याच्यामध्ये आपल्याला महापूर जो आहे तो नॅचरल कॅलॅमिटीमध्ये येतो हा आपल्याला नॅचरल कॅलॅमिटीज मध्ये आला अर्थक्वेक आहे अर्थक्वेक सुद्धा कुठं आला आपला नॅचरल कॅलॅमिटीज मध्ये आला नंतर ड्राफ्ट आहे तो ड्राफ्ट सुद्धा कशामध्ये नॅचरल कॅलॅमिटीज मध्ये आला नैसर्गिक आहे ते सुद्धा आणि बॉम्ब एक्सप्लोजन जे आहे हे फक्त नॅचरल कॅलॅमिटीज मध्ये बसत नाही म्हणून हा पर्याय आपल्याला वेगळा आहे ऑड मॅन आपल्याला सापडला तर ऑड मॅन जो आहे तो आपला कोणता आहे बॉम्ब एक्सप्लोजन कारण तो आपल्या पर्यायामध्ये चार पर्यांपैकी मानवनिर्मित आपत्ती म्हणून तो पर्याय आपलं उत्तर आहे आता तुमच्या लक्षात आलं असेल बघा कि ज्या वेळेला आपण उत्तर शोधतोय त्यावेळेला उत्तर उतार्यातच आहेत फक्त आपल्याला काय करायचं थोडासा विचारपूर्वक त्याला शोधायचे आणि आधार थोडासा घ्यायचा आहे उतार्याचा आणि काही जर त्याच्या संबंधाने आरती माहिती आपल्याला बाहेरून घेता येईल घेता आली वोकॅबलरी आपल्याला महत्वाची आणि जरी तुम्हाला ज्या वेळेला आकलन प्रश्नाचं किंवा उतार्याचं झालं नाही तरी सुद्धा ट्रिक वापरून आपल्याला उत्तर शोधता येतात मग बघा दोन हजार सतराच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये आपले दोन उतारे पाहिले आपण की एकदम सोपे उतारे सहज आपल्याला सुटण्यासारखे उतारे आता दोन हजार अठराची प्रश्नपत्रिका आहे त्याच्यामधला आपण उतारा पाहणार आहे परंतु त्याच्या अगोदर आपण थोडस एक वेगळा उतारा पाहू की जो आपण कदाचित अभ्यासला असू शकतो किंवा नसू शकतो रीड द पॅसेज अँड आन्सर द क्वेश्चन बाय चुजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्ह इथे एक पॅसेज दिलाय काय पॅसेज दिलाय बघू आपण तर त्याच्या अगोदर आपलं त्रिसूत्रीनुसार चलू थोडे प्रश्न पाहू आणि त्याच्यानुसार आपल्याला सोडू मग आपल्याला प्रश्न पाहिजेत किती उतार्या उतार्यावरती किती प्रश्न दिले देत आपण पाच प्रश्न दिलेत तर आपण पाहतो की आपण तुम्ही नवनीचं पुस्तक अभ्यासत असाल किंवा आपल्या शिक्षण परिषदेचं परीक्षा परिषदेचं पुस्तक अभ्यासत असाल त्यामध्ये काही पाच प्रश्नाचे उतारे आपल्याला दिलेत ते का दिले तर आपल्याला त्या उतऱ्याचं आकलन जास्तीत जास्त व्हावं आणि तशा प्रकारचे प्रश्न परीक्षेमध्ये येऊ शकतात म्हणून आता बघा प्रश्न काय पाहिला चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेंटेन्स इथं तुम्हाला चार वाक्य दिलेत 
आणि ह्या चार वाक्यांचे काय करायचं आपल्याला क्रम लावायचा क्रम क्रम लावत असताना वॉटर द प्लांट एव्हरी डे प्लांट अ ट्री लुक आफ्टर इट लेट इट ग्रो अप मग बघा हा क्रम ज्यावेळेस आपण लावतो सहज आपण प्रश्न पर्याय वाचले तरी आपल्या लक्षात येतं की काय अगोदर असू शकतं तर आपण उतऱ्यात परत नंतर शोधू शकतो त्यामुळे प्रश्न पुढचा बघू अगोदर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर द मिनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स युअर सिटी हॅज एव्हरीथिंग बट ट्रीज युअर सिटी हॅज प्लेंटी ऑफ ट्रीज युअर सिटी हॅज नो ट्रीज ट्रीज गिव्ह एव्हरीथिंग टू युअर सिटी Your city does not want anything because it has everything.
थोड़स नेट च प्रॉब्लम आला होता ओके अपन पूरा कंटिन्ू करू रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव अपन पैसेज पहत हो तो अपन का महत्व भाग हाईलाइट कर बहला प्रश्न पे अपन चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेंटेन्सेस अपने योग्य क्रम शोधा है वॉट आर द प्लांट एवरी डे दर रोज अपने जाड़ा पानी दयाच प्लांट ट्री झाड़ लवाये लुक आफ्टर इट हेच लक्ष दयाच लेट इट ग्रो तैयू दयाच हा क्रम अपने उतार मध्य है अपन पहू शको बहलदा अपने झाड़ लगे तर तेज अपने का सुरुआती अपने प्लांट ट्री हा ऑप्शन पाजे मग प्लांट ट्री ऑप्शन जो है तीन नंबर है तो एक मधे तो पहले पर मग दुसर पर नहीं तरी अपन पूछ थोड़स अपन उतार मध्य चेक के बच्चे अपन हे मधे पे कि ही शुड प्लांट अ ट्री पा आल इत शुड प्लांट अ ट्री नंतर इत एक नंबर एम टी स्पेस मोक जागे में झाड़ लगे तीसरा अपने पैलदा पाजे तीसरा पैलदा आला पैला पर जास्त आवश्यकता नहीं तरी सुधा अपन एकदम बगन घर का शुड लुक आफ्टर इट मत इत दो नंबर चय दिल शुड लुक आफ्टर इट न एक नंबर इत वॉटर द प्लांट एवरी डे दिल अपने इत बॉटर द प्लांट एवरी डे शेवटी दिल लेट इट ग्रो लेट इट ग्रो मेड़ू दया चौथा पर शेवटी दिला मग हास जे वर्णन है तो फिर अपने पर क्रमांक तीन मध्य सॉरी एक मध्य अपने वर्णन पहाय मिलते हा पर आपका बरबर है नेक्स्ट पुढ़ अपन ये उत्तर अपने सापड़न चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स खाली वाक्या अर्थ शोधने का पर शोधा युअर सिटी हेज एवरीथिंग बट ट्रीज आप तुझे कड़े सगले पवड नहीं क्या क्या व्यक्ति अपन मन मे पा हे जे वाक्य दल हे का युअर सिटी हेज एवरीथिंग सग शहर में तुम्हारा फ्त नहीं एवरीथिंग बट ट्रीज मग अपने एवरीथिंग बट हि फ्रेज लक्षा आई पाजे मैं उत्तर सहज सापड़े युअर सिटी हेज प्लेटी ऑफ ट्रीज मैं इतना भरपूर झाड़े नहीं युअर सिटी हेज नो ट्रीजे नहीं हाँ आप प्रश्न से जुड़त है ट्रीज गिव्स एवरीथिंग टू युअर सिटी झाड़ तुम्हार शहरा जे का सर्व देता उतर आल पे प्रश्न से जुड़ नहीं युअर सिटी डज नॉट वॉन्ट एनिथिंग बिकॉज इट हेज एवरीथिंग तुम्हारा शहराला का नको कारण तेज सगले ये अपने प्रश्ना से जुड़त नहीं युअर सिटी हेज एवरीथिंग बट ट्रीजे तुम्हारा फ्त नहीं बाकी सर्व है आप आप जुड़ते हैं पर बरबर आप दोन नंबर पर जुड़ते युअर सिटी हेज नो ट्रीज युअर सिटी हेज नो ट्रीज ने जर वाक्य इत बक्यात तुम्हारा दिता है वाक्य युअर सिटी बे कुछ सापड़ अपने वाक्य इत है युअर सिटी हेज एवरीथिंग बट ट्रीज मे अपने तुम्हारे शहरा मधे सग है फिर नहीं इत अपने उत्तरा मध्य युअर सिटी हेज नो ट्रीज अर्थ सापड़ा नेक्स्ट तीसरा प्रश्न अपन पहू 
क्लीन एनवायरमेंट नीड्स ग्रीन एनवायरमेंट हि आप वाक्य दिल रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन अंडरलाइन के शब्द जो है तो अपने करेक्ट ऑप्शन शोधा ग्रीन एनवायरमेंट नीड्स क्लीन एनवायरमेंट नीड्स ग्रीन एनवायरमेंट अपने बगा जर स्वच्छ पर्यावरण अपने पाजे तो हिरव हिरव पाजे हिरव पर्यावरण मध्य पाजे हिरव पर्यावरण ग्रीन एनवायरमेंट पाजे लेस पॉल्यूशन कमी प्रदूषण पाजे नॉइजी एनवायरमेंट गोंगाट सतत सगा पाजे का ओवर पॉप्युलेटेड एनवायरमेंट पाजे का ओवर पॉप्युलेटेड जास्त लोकसंख्य प्रचंड वाढ़ी ओवर पॉप्युलेशन जाए जर आल तो ग्रीन एनवायरमेंट रा कारण मनुष्य अपने महत्ति वेर देर इज अ मैन देर इज अ डेजर्ट अभी एक मन है जिथ मानूस जाए तथा वालवंट बनो लापेक्षा तोड़ो जास्त ओवर पॉप्युलेशन जर तो एनवायरमेंट अपल ग्रीन रहना नहीं पोल्यूटेड एनवायरमेंट प्रदूषित वातावरण प्रदूषित एनवायरमेंट तो आप लोग उत्तर अपने सापड़े लेस पॉल्यूशन कारण इत पॉल्यूशन कमी है लेस पॉल्यूशन आप लोग ग्रीन एनवायरमेंट रातर चौथा प्रश्न पहू विच वर्ड इज नॉट रिटेड विथ द वर्ड वोर्थ फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव सहजा सहजी पहुन इत पर सापड़ो ज्यादा वोर्थ है शब्दा एडजेक्टिव मना वर्ब मना नाउन मना ग्रामर च थोड़ा सा पार्ट है परंतु ग्रामर क न जाता एकदम साध्या सोप्या पद्धति ने युक्ति ने तुम्हें उत्तर पर सोड़ू शकता वोर्दी वोर्थवाइल वोर्थलेस वोर्स्ट तो सहजा सहजी तुम्हारा पर्याय सापड़ो इत कि वेगड़ा जो है तो वोर्स अपने दिता दिखो हा बाकी सग वोर्स से संबंधित है हा वोर्स्ट पर वेगड़ा है पांचा प्रश्नाक जर आप चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेन्स अपने इत फार बारकाने पहाव लगत बयाच प्रश्ना मध्य अपने दिल जी करेक्ट कभी वील जो इनकरेक्ट कल जो इनकरेक्ट ऑप्शन शोधा है इट इज आर ड्यूटी टू मेक आवर सिटी मोर एंड मोर आता बगा अपने इत का आप शहर अपने बनवाय कस बनवाय मोर एंड मोर तो आप इत वरती पर पैसेज मध्य दिल शेवटे मध्य बगा सो इट इज आवर ड्यूटी टू मेक आवर सिटी मोर एंड मोर ग्रीन ये उत्तर आप बरोबर है बरोबर उत्तर जर मन तर मोर एंड मोर ग्रीन अपने इत उत्तर पाजे पर पॉप्युलर ग्रीन फेमस वंडरफुल इतना अंदाजी इत अपने प्रश्न अकतो कि करेक्ट एन्सर को इत प्रश्न अकतो कि करेक्ट एन्सर को जर करेक्ट एन्सर अपन घर इत करेक्ट एन्सर आप लोग मोर एंड मोर ग्रीन कारण हे अपने एनवायरमेंट ऐसी ग्रीनरी सन्दर्भा ने जाड़ वृक्षारोपण सदर्भा अवतार है जर आप इनकरेक्ट मटल तो इनकरेक्ट पर्यट आप शोध सापड़ो का बगा अपने मोर एंड मोर पॉप्युलर बनवाय का मोर एंड मोर फेमस बनवाय का मोर एंड मोर वंडरफुल बनवाय का मोर एंड मोर ग्रीन बनवाय का तो ग्रीन आप करेक्ट है तस जर पाल तो उतारे सन्दर्भा ने अपन उतारे सन्दर्भा ने जर पाल तो हेचला फ्त ग्रीन हा पर बरबर दिता अपने ज्यादा प्रश्न यो अपने का प्रश्न पत्रिका अपन बोर्ड ज्यास पहू तो तुम्हें लक्ष्य आई कि का ही प्रश्न ये तुम्हारा स्टार कर उत्तरा मधे कारण कि तो प्रश्न संदिग्ध हा प्रश्न मुद्दा अपन हे टाकला होता तसा प्रश्न तुम्हारा बोर्ड प्रश्न पत्रिके मे सुधा उद्या पहाल मिलना अपन तो पहा रही दोन ते तीन प्रश्न पत्रिका मध्य प्रश्न आ प्रश्न आने नर गोंधुन जाए नहीं प्रश्न के गुण जे अपने प्रश्न गरजे धरले जो नहीं मित्रों तो प्रश्न अपने ड्रॉप के समझा तुमसे तीन से पैकी दोन से अठ्याण पैकी तुम्हारा मार्क धरले जता सदर्भ लक्ष्य पाजे आता बन 
इतना थाम आहोत फिर जे पाल फर्धे मिनट रिविजन करना है कि आप पैलदा अपल वेटेज पाल वीस टे बारह पांच प्रश्न दह मार्क लेना नंतर नर आप रीडिंग जे है तेज मदद होते कॉम्प्रेन होते अंडरस्टैंड होते इम्प्रूव आवर लैंग्वेज अपनी भाषा सुधारते नर आप कैसे सन्दर्भ में साइंस हिस्ट्री वेदर रिपोर्ट एडवर्टाइजमेंट डे टू डे एक्सपीरियंस नर आप स्किल को स्कीमिंग स्कैनिंग फैंडिंग एन्सर कि अगोदर प्रश्न पाने तुम्हारा लवकर उत्तर सापड़ा ये चार स्किल पाले जता वोकैबुलरी स्किल पाला जता पर्सनल रिस्पॉन्स पाल जता हा ट्रिक जर वर जर आप उतारे सोडवे तो अपने सहजा सहजी उत्तर सापड़ा आता अपनी वे संपले अपन उद्या हा ट्रिक सराव हा कौशल सराव आ बोर्डा ज्यादा प्रश्न पत्रिका पाठीमाग आए कसे प्रश्न ये मग कसा प्रश्न आलो कस विचार कराया कस उत्तर शोधा उद्याशिके मध्य पहाारिके निंक शेयर के लिए जाए ग्रुप वरती एक छोटी सी टेस्ट आधे दोन उतारे जस बोर्ड परीक्षा तस उतार मध्य अपन का प्रश्न सोडवाये टेस्ट सोडवायी है सबमिट कराएं है तेने तुम्हारा सराव होना है ओके सर्वान शुभ रि थैंक यू धन्यवाद शिंदे सर आज अपन रीडिंग स्किल या घटका सन्दर्भर प्रोज हा उपघटक अपन अतिशय चांग पद्धति ने ऑनलाइन तासिके मधुन मार्गदर्शन के लिए अपना मार्गदर्शन है राज्य स्तराव अपन करता अपने नगर जिहल विद्या नक्की फायदा होना है दोन दिवस अपने मार्गदर्शन मिलना है आज तासिके जे विद्यार्थी उपस्थित रहोबर आज तासिके अपने आम पंचायत समिति कड़ेगा शिक्षण विभाग के गट शिक्षण अधिकारी माननीय श्री प्रदीप शिंदे साहेब ताचबर मिशन आरम ऐसी प्रमुख विस्तार अधिकारी उज्ज्वलताई गायकवाड़ मैडम हाथ ऑनलाइन उपस्थित रह मिशन आरम से टेक्निकल से जिह्चे समन्वयक आ सर्व ऑनलाइन तासिके मार्गदर्शक डॉक्टर बाबा साहब पवार सर ये ही उपस्थित रहें होते हा तासिके सन्दर्भ हाँ सर्व मी पंचायत समिति वती सर्व आभार मानतो आता पुनः एकदा अपन उद्या तासिके संध्या सात वजता पुनः भेटू तो गुड नाइट